Hi guys, today I'm not feeling well. So parang gusto ko ng makeup therapy. Uh, I'm still recovering from the flu slash parang um, sobrang lalang allergy ko, yung pregnancy reunitis ko na sobrang lumala. So it's possible na medyo uh, maging gumaralgal yung boses ko so pagtiyagaan niyo muna guys. Um Pagpasensyahan nyo na rin guys kung medyo papawisan ako kasi hindi ko binuksan yung aircon. Kasi mas tahimik eh. Mas naririnig ninyo yung boses ko kapag ka hindi naka-aircon. Plus medyo malamig-lamig naman ngayon. No? So, I have these um, expensive products na gusto kong gamitin ng parang isang gamitan lang silang lahat. Although yung iba, like for example, yung foundation, concealer, and yung basta yung iba pang products, gusto kong i-wear test ulit ng separate. Pero for today, gusto ko lang silang gamitin lang parang para makagawa tayo ng look. So mag-start muna tayo nakapaglagay na ako ng skincare ko and yung hint of color lip oil ng MAC nakapaglagay na ako dito sa lips. Yung kulay yellow para hindi siya sobrang makulay na makulay and para hindi naman ako maputlang tingnan sa camera. So maglagay muna tayo ng primer. I have this Tatcha the Silk Canvas. Ito yung box niya. Hindi ko pa siya nabubuksan kasi gusto kong makita ninyo guys. Ang arte! Ganyan siya. O ba? Diba? Tapos, I guess, instruction. Naka-plastic pa siya. Ano yun? May nahulog. Scooper. Scooper na ba yun? Teka. Gupitin muna natin. Pwede naman punitin, ba? Diba? Ayoko eh. OC lang. So, eto siya, guys. Parang scooper nga siya guys. Ayan no, yung nahulog. Para siyang plastic na. Ayan. Nakalagay dito sa likod ng box. Blurs, the look of pores, fun, fine lines and uneven skin tone. Primes with silk powder for long lasting flawless makeup. Protects skin from makeup and pollution. Color corrects with a universal shade for a healthy soft focus glow. Anti-aging Japanese superfoods help restore the look of youthful radiance. Ito yung product guys. Napaka, ang ganda ng presentation niya. So ayan, I'll just use my nails. My nail. Ah, sobrang lambot. Okay, and then, yeah, apply ko siya dito sa my, sa T-zone lang, hindi ko siya ilalagay all over my face. Ang bango, ano yun? Amoy, ano siya? Lavender ba yun? Sobrang calming. Hmm, ang calming ng scent. Ngayon naman maglalagay ako nitong Giorgio Armani na Fluid Sheer on top. Uh, ito yata, hindi ako nagkakamali. Ah, hindi. Ito at saka yung Stila. Yung, pero yung Stila kasi ano eh, masyadong malalaki yung glitters nun eh. Masyadong chunky yung glitters nun. Ito yung unang-una kong parang... Um, highlighter na pwedeng ihalo sa foundation, pwedeng ilagay sa sa ilalim ng foundation, pwedeng ilagay on top of foundation na meron ako. And even from before pa, yung kauna-unahan kong nabili, nabili ko sa Australia, number 10 yung minamatch nila sa akin. And this is number 10. Kung titignan ninyo, parang ang ang tanya for me, pero manipis kasi siya. And pag nalagay siya sa, sa skin, hindi na siya ganun ka-dark. Uh, hindi ko na siya mahanap sa Asia. I'm not sure kung baka inistop na nilang itinda sa Asia. Nabili ko to, itong dalawa sa Sephora sa Paris, last December pa. And hindi ako sure kung inuubos na lang, na lang nila yung stocks nila. Um, pero parang, parang ang hirap na niyang hanapin. Pero guys, ang ganda nito. Although syempre sa market, ang dami nang naglabasang mga ganitong klase. Pero iba yung level nito guys sa sobrang pino. So I have this number 5. May pagka parang peachy pink na may gold na, na parang flex. And I have this number 10. So ganito siya. Ang ganda ng packaging. Hindi hindi ganito yung packaging nung dati. Tinapon ko na yung luma ko kasi sobrang tagal na sa akin nun. Okay. So kukuha ako nitong parang peachy. Ayan, sobrang liquid niya, guys. I hope uh, nakikita niyo yun. Kaya ko siya binili kasi gusto ko siyang parang highlighting something 
dito sa under eye na nakaka-color correct. Pero tignan nyo guys, oh, hindi siya yung makulay na makulay. Tsaka a little goes a long way. Yung mga gusto kong parang i-color correct. Ayan. And then yung number 10, ilalagay ko sa uh, rest ng face ko. Sobrang subtle nung ano niya eh, nung glow niya. As in, ang ganda ng um, parang level nung nung shimmer, nung glow. Ayan o. Parang balat mo lang. Kaya, ang ganda niya guys, kahit na marami nang naglalabasa na ibang mas mura na brands, gusto ko pa rin to kasi ibang level yung yung binibigay niyang parang glow. Uh, hindi siya shimmery. Basta iba. Ang ganda niya guys. Sa foundation naman, eto yung gamitin natin, yung Giorgio Armani na Luminous Silk Foundation. Ito, i-wear test ko to guys. Sigurado yan. Two pumps. Ayan yung ano niya. Medyo slightly creamy. And I'll be using itong Tom Ford na number 02 na brush. Medyo streaky siya ng konti. Pero once na nag-set, wow, parang balat mo lang. Ito na guys yung foundation. Uh, In-apply ko siya using yung brush. And then nung parang evenly distributed na siya, ito, biniblend ko na siya using ng beauty blender kasi parang mas magandang ano, um, i-apply mo siya sa face, antayin mong parang mag-set siya ng konti. And then tsaka mo i-blend. Mas maganda yung parang finish niya. Ayan siya, guys. May pagka... Hindi ko alam kung powdery eh. Yung finish niya. Tignan nyo, guys, yung ano, yung... yung Nasa ilalim, tumatagos yung glow. Plus, I'm not sure kung itong luminous silk is may slight na glow din, pero... Tagos lahat. Tagos pa rin yung mga uh, imperfections ko dyan. Pero nawala yung redness. Sa concealer, I'll be using itong Chanel. Um, Chanel concealer. Na-review ko na to, guys. Hindi siya super ganda. Hindi rin naman siya yung super pangit na pangit. Plus, na-realize ko, depende sa um, under eye na, I mean, under eye, yung, yung eye cream na gamit ko. Like, for example, ilang beses kong tinatry na um, gamitin itong L'Oreal na infallible na full wear. <coughs> Excuse me. Yung una kong review, hindi siya maganda. As in, hindi maganda yung upo ng powder sa kanya. And then, tunay ko siyang gamitin ulit Dun sa nung review ko yung The Body Shop na, na foundation, I will I will put the link here. Trinay ko siyang haluan ng maracuja oil. Hindi pa rin. Pero slightly better. And then na-realize ko, hindi naman sa na-realize, and then ginamit ko siya ulit using a different eye cream. Ang gamit ko is yung super goop na eye cream. Kasi that time ang ginagamit ko is itong Bobbi Brown na extra repair cream. And hindi maganda yung halo niya sa ilalim. Nung ito na yung gamit ko, na uh, na eye cream and then hinaluan ko to ng maracuja oil habang yun, bago ko ilagay sa eye ko tapos nilagay ko yung L'Oreal Infallible na um, na concealer on top mas okay na siya mas wearable na siya hindi na siya kasing pangit nung two times na trinay ko so like today, same thing yun yung ginamit ko na under eye na cream and then hinaluan ko rin ng maracuja oil bago ko nilagay sa sa eyes ko. Ayan siya, guys. Medyo okay na siya. So, huwag kayong basta magtapon ng, ng concealer kung hindi maganda yung yung lapat niya sa under eye ninyo. I-try ninyong magpalit ng powder or ng eye cream 
baka yun yung culprit. Hindi pa rin sila, at least sa akin itong dalawang concealer, hindi pa rin sila yung perfect na perfect. Pero, mas wearable na sila, hindi na sila kasing pangit nung dati. Maglalagay naman ako nitong uh, Charlotte Tilbury na Hollywood Flawless Filter. Ito din, na-review ko na to. Di ba na-review? Nagamit ko na siya sa full makeup look. I will link the uh, the video there. Here, there, and everywhere. <laughs> ganda nito, guys. Sobrang ganda niya. Umorder ako ng iba't ibang shades because I'm planning on using it sa sa clients. Pag Pag nag-start na akong tumanggap ulit ng clients. Ngayon kasi, ang hirap eh, pag buntis. Powder ko na guys, yung under eye ko. I will be using itong Becca Under Eye Brightening Setting Powder. Gusto ko tong i-wear test. Uh, gusto ko siyang i-compare dun sa my Laura Mercier na under eye, um, under eye pride, under eye powder. I've, Hindi ko alam kung brightening din yata yung name nun. So, ganyan siya, guys. Tap natin. Puti din. Puti din siya. Kaya medyo hawig sila. Bago ko pala powderan nitong yung top lid ko, lalagyan ko nitong Ano nga ba ito? Hourglass na Veil um, Retouching Fluid. Kasi maganda siyang makahelp dun sa, sa creasing nung, nung lid. Lalo na kung hindi kayo pala eyeshadow. And then, syempre, naglalagay kayo ng concealer dito. Naglalagay kayo ng powder. Tapos napansin ninyo na parang after few hours, yung, yung folds ng mata nyo, nagkikling siya doon or mas lalong nagig parang nae-enhance yung folds um, maganda siyang ilagay para medyo mabawasan siya kung sa inyo maganda yung effect yung completely mawawala yung folds then good pero sa akin hindi completely eh at least na nagiging parang bearable tolerable Hindi na siya masyadong parang halatang-halata. Hindi na siya pangit tignan. Sa face naman, I have this Lancome Taunt. Taunt Miracle. Or Taint Miracle. Pero parang Taunt Miracle yung ano niya. Yung, yung pagkakapronounce niya. Natural Light Creator Bare Skin uh, Perfection. I have these shades number 2 and 3. I don't know kung nakikita ninyo. Maputi. Uh, medyo... maputito ng konti. So, kung gagamitin ko siya, mas maganda siya siguro sa under eye ko. And then, itong isa medyo parang mas malapit sa shade ko. Itong number, what is your number? Number 3. So, ganito siya guys. Ang ganda! Parang mirror yung, di ba? And then, meron siyang puff. Tapos, ayun, ginupit ko na yung ano niya, yung yung parang scotch tape niya, hindi ko binuksan lahat, half lang. Ito pala, may gagamitin pala akong pang-apply ng powder. Let's see kung maganda siya. Itong beauty blender na Power Pocket Puff. Dual-sided powder puff. Interesting. Medyo, parang feeling ko masasayang yung product. Um, parang mas gusto ko siyang pang-retouch. So, eto, yung pink, pang-apply siya ng powder. And then, sa kabilang side, may pagka, anong tawag dun sa kabilang side? Wala lang, parang tan lang, na buff, suede, yan. Yan, naiikot yung pinakatali niya. So, kung gagamitin mo yung pink, yan, nakaganyan yung kamay mo. Kung gagamitin mo tong parang buff na suede, yan, naiikot siya. So, yun naman. Parang ang sabi, uh, mas magandang pang-apply to ng powder. And then, itong kabilang side, pang reblend, pang... Uh, retouch, parang ganon. Hindi kaya masayang yung powder sa kanya, hihigupin ng puff. Pero, itry natin. Tap ko lang yung powder dun sa sa kamay ko. Okay. Okay lang. Pag brush nga naman kasi, di ba minsan nagliliparan yung mga 
uh, particles. Hindi ko na ulit lalagyan ng separate na concealer yung face ko. Habulin ko na lang mamaya ng Ilana. Kung kaya, tingnan natin. Ang weird niyang gamitin ha, pero ang tipid niya sa product actually. Parang uh, ang ganda ng pagkaka powder ng face ko without looking parang too powdery. Alam niyo yung feeling minsan na pagka itong medyo parang uh, damp na sponge yung ginamit nyo pang apply ng powder. Parang pa powder na powder. Ito, sakto lang. Parang napowderan ka, pero hindi masyadong matrace yung yung powder. And I guess, ayan. Mamaya, try natin gamitin siya pang retouch-retouch. Pero, um, gagawin ko lang yung gusto ko maglagay na eyeshadow. I will be using itong Pat McGrath na anong pangalan nito? Mothership uh, 5 Bronze Seduction Eyeshadow Palette. Ayan yung box nyo. Ang ganda. And ito yung product itself. Ang bigat. Ang ganda. Ang ganda. Um, hindi ko na siguro isa-isahin kasi para hindi maubos yung oras ninyo pero I'll explain it later kung ano yung mga nilagay ko sa eye ko. Okay guys, sa eyeshadow, uh, babasahin ko dito sa baba yung pangalan, no? So, ginamit ko itong Extreme Aubergine sa gilid. And then, sa my crease, ginamit ko yung Disobedient, ito. Dito sa crease. And then, yung nakikita ninyong parang makintab, is itong parang nagigreen itong VR Fire Opal eto siya yan kung nakikita niyo parang medyo nag sasalagubang siya parang nagigreen na nagiyellow and then yung hint ng pink diyan sa gilid is ito Blitz Flame eto siya guys sorry yan ilagay ko lang ng konti Sa um, lashes, I used itong Dolly Wink number no. 9 Natural Dolly. And then, sa liner, itong Kat Von D na Dagger Tattoo Liner. Sa mascara, ang ganda nito, itong Dior na Dior Show New Look. I think yun yung pangalan niya. Ang ganda, oh. ang ganda ng packaging. Maliit lang yung wand. Kung gusto ninyo ng mascara na hindi, um, yung hindi clumpy, hindi nagbubuo-buo, ito maganda to. Kung gusto ninyo ng mascara na, na very parang fine, natural yung pagkakakote niya sa lashes, ito maganda to. Kung gusto ninyo ng mascara na uh, medyo chunky yung pagkaka coat niya sa lashes, baka hindi nyo siya magustuhan. Kasi very natural, very clean yung pagkakakot niya ng lashes. Um, and I think maganda siya sa baba. So, mamaya ito try ko siyang gamitin din sa baba. Sa kilay, um, gumamit ako nitong Kay Palette na One Day Tattoo Lasting Eyebrow Mascara plus yung Kay Palette na pen. So, combination ng dalawa. Pero, ito yung ginamit ko. Naglagay na rin ako ng MAC na Dolly Mix Sheer Tone Shimmer na blush. Konti dito sa cheeks bago tayo maglagay ng finishing powder. Pero bago tayo maglagay ng finishing powder, gusto ko lang ulit parang buhayin yung skin ko kasi kanina pa akong pinapawisan habang ginagawa ko yung eyeshadow. Uh, mag spray lang ako nitong Clarins na Fix Makeup. Ito siya. Tagal ko nang gustong bilhin nito. Ang tagal ko nang gustong bilhin ito. Uh, nung kalalabas pa lang nito, actually, sakto na sa France kami and ang dami niyang advertisements. Pero wala akong time na damputin. And then, nung nagka-time ako na makita siya, namahal na ako sa kanya. Ang liit-liit niya, oh. Pero, <laughs> tagal ko na siyang gusto bilhin kasi for some reason, yung design ng bote and all. Plus, it's Clarence, no? So, spray natin. What? Sobrang pino? Bango. Oh, sobrang fine yung ano niya, yung spray niya. Ito, yun lang natin. And then, maglalagay na tayo ng finishing powder. Uh, itong gagamitin ko is itong Giorgio Armani na Microfill Loose Powder. Ito siya, guys.
Itong Giorgio Armani na powder, I think ano to eh, may slight na coverage. Kasi, tignan nyo guys oh, yung part na nalagyan ko na face, or sobrang ganda lang talaga ng parang blurring property niya, compared dito sa wala. Diba? Parang ang smooth tignan. Mag ano tayo, mag contour tayo ng, ng face. I have these two types of bronzers. I have this Chanel na sobrang ang tagal kong iniwasan pero at the same time, interested din akong gamitin siya. So, nung nakabili ako, ayan, or nung nakakita ako, ayan, kasi sa airport, uh, madalas ako bumibili sa Singapore airport ng mga makeup pagka nagta-travel and, and sa, sa um, Sephora sa Paris. Pero, eh, actually, kahit naman sa US. Pero mas madalas talaga sa, sa airport, sa Singapore. Pero wala to. Wala to sa airport. So, eto siya, guys. Yung, ano pangalan na to? Soleil, Soleil Tan de Chanel. Ayan siya. So, first time if ever. Para siya kasi sabi, cream to powder. And I also have this hourglass na luminous bronze light. So, uh, ilalagay ko sa perimeter ng face ko itong Chanel. Let's use it now. Hindi ko alam kung ano. Ah, oh, okay. Hindi naman pala siya malambot. Ganun lang talaga yung design niya. Kala ko cream na cream. Okay, ayan siya. I'm using itong Make Up Forever na na brush number 156. Plus, hindi ko kasi sure kung lalabas siya, siya, siya sa akin. Kasi parang ang caramel niya. Pero, I guess pwede yun. Kung gusto mo lang mag-add ng warmth sa face. Tingnan niyo yung forehead ko. Nice. Very, <clears throat> excuse me, very subtle siya. Hindi siya yung, um, mm, bango. May sipon pa ako niyan, ha? Oo, oh, so yung mga sensitive sa fragrance. Ay, ang ganda. Kaya naman pala maraming naluloka dito. Iba kasi yung texture niya, guys, eh. Hindi siya yung powder na powder and hindi siya yung galit na galit na and I think one shade lang to. Galit na galit na ano, na... na parang pang contour or bronzer. So, pwede nyo siyang gamitin talaga as parang pang add lang ng warmth sa face. Nang hindi parang sobrang-sobra. Halos kala mo nga wala kang nilalagay. Pero meron na eh, oh. Nagka-warmth yung face ko eh. Diba? Ayan oh. Kahit sa camera nakikita ko eh. Grabe yung ilong ko, yung pawis. Hindi ko na masyadong dadamihan kasi maglalagay tayo nitong hourglass na, sorry, ang ingay. Hourglass na luminous bronze light. Siya naman yung lalagay ko dito sa my cheeks. Ang ganda. Yeah, nakikita niyo ba yung difference? Diba? Kasi yung Chanel, hindi siya ganun. Wala talaga siyang, ano, uh, shimmer. Para lang siyang may, may parang skin-like na luminosity. Gusto niyo ba yan, guys? Ang ganda. Diba? Lagyan na rin natin ng konti pa dito. ganda. Ano pa yan na pinapawisan pa ako habang nag-makeup. So, imagine um, pag yung naka-aircon ako na talagang hindi ako pinapawisan. Sa blush on, itong uh, Hourglass Dim Infusion naman yung gagamitin ko. Sobrang pa-baby. Punasan ko lang yung brush. Or ipupunas ko lang sa tissue. Tignan natin kung lalabas siya sa skin tone ko. Ang ganda. Ang gustong-gusto ko sa hourglasses, meron siyang glow. Meron siyang luminosity. 
without looking cheap. Ayan, no? Ganda. Okay, naitsya ko na yung box nitong eyeshadow sa baba. Pero tinapos ko lang yung, yung eye makeup ko by adding a little bit of parang flick. Konting parang wing lang. And then sa ilalim, naglagay ako nitong brown. Pinatungan ko nitong nasa taas niya na medyo parang ma-shimmer na brown din. And dito naman sa may ilalim ng kilay, uh, naglagay ako nito. And then, pinatungan ko nitong parang puti. I will try to put yung name non nung mga yon dito somewhere habang tinuturo ko siya. Um, yan. So, ayan na siya, guys. And then, iniisip ko pa kung mag eyeliner ako, pero um, lalagyan ko na lang ng Tom Ford na medyo uh, yung mapula na liner. Teka lang. Itong Tom Ford na Emotion Proof na Pino. Number 5. Siya ilalagay ko. Ayan na yung, yung pino na eyeliner para meron akong effect na parang kala mo kakaiyak ko lang. And then for the highlighter, I have these two highlighters. Natasha Denona. Denona. Super Glow. Um, and itong Becca na C-Pop. So, tingnan natin. Uh -huh. Nung binili ko to, gusto kong bumili nung... That's yung Natasha Denona. Gusto kong bimili nung black na parang liner niya na parang powder din. Kaso, ubos. Ubos siya. Ito yung Becca na C-Pop. So, ayan silang dalawa. Tingnan natin kung anong magiging effect. So, mag Natasha Denona muna tayo. Ganda. Walang lumilipad-lipad na powder. Oh. Ang light lang nung pagkakadip ko, guys, ha. Kalat natin yung sobra dito. Ay, ang ganda niya pala talaga. Tingnan niyo yung epek. Yung epek. Yung epek. <laughs> Parang ano, um, icy na may pagka-wet look. Nice. Kaya naman pala. Madaming naluloka dito. Ang ganda. And uh, itong shade na nakuha ko, plastic yung nalagyan, which is okay lang sa akin. Um, magaan siya. Itong number 2, light, medium. Parang ano ko lang, skin ko lang. Oh. ganda niya, guys. Ito namang C-pop na Becca. Kasi medyo maputi siya eh. Try kong lagay dito. Ayan, konti dyan. Try pa natin maglagay pa ng konti. For the lips, uh, nagamit ko na to. I have three of this uh, Pat McGrath na lipsticks. Pero yung dalawang shade kasi, parang hindi bagay dun sa look ko. So, ito na lang ulit. This is Madame Grage 424 Nude Nudan. Uhu. Nagline lang ako nitong um, plum ng MAC na, na lip liner. Nilagyan ko lang sa gilid. And then, maglagay tayo ng gloss. Another Pat McGrath. Kung mabubuksan ko siya. Grabe yung mga packaging niya. Well. Ah, okay. Ala, parang humiwalay na yung, ano, yung shimmer niya dun sa, ano. Ano yun? <laughs> Haluin natin, guys. Yan. Okay, so maglalagay lang ako sa spatula because ayoko siyang ilagay ng diretso dun sa lips ko kasi baka mahalo, baka masira. I mean, contaminate. Kasi may kulay na yung lips ko. So, ayan siya. Sorry. Ayan yung color niya. Parang pagka angel yellow, angel gold. Ano bang name nito? This is gold allure.
Mmm, I'm with vanilla. And lastly, uh, kailangan kong patayin yung electric fan ko kasi very fine yung mist nito. Itong Dior na Air Flash Radiance Mist. Sana maganda yung spray niya. Good luck sa akin. Ooh, okay. Nakita niyo yon, may tumalsik na parang uh, product niya na powdery. Mabilis na may blend. Ayan siya guys, so. Oh. Pinaputi niya yung buhok ko. Okay, tsaka yung lashes. Ah, may ganun siyang effect. Hindi ko gusto yon Yung lashes ko puputi. Lagyan lang natin ulit ng mascara. Eto na guys, yung finish na look. Yan, matam na madam tayo today. With the hair and yung hikaw. <laughs> Pero nag-enjoy ako guys. Kanina. Um, I don't feel well. Even now pa rin naman. Pero medyo mas gumanda-ganda na yung pakiramdam ko. Um... Sayang, no? Wala man ako ibang pupuntahan. Iidlip lang ako. Tapos nag-make up ako ng ganito. Ang ganda nung mga products na ginamit ko. Um, Na-impressed ako. <sighs> Ang hirap. Ang hirap naman kasi magaganda silang lahat. Pero kung pipili ako, peros, kung pipili ako ng favorites ko dito, yung mga nagustuhan ko sa... Uh, sa mga product. Although lahat, sinasabi ko na sa inyo, lahat gusto ko siya, no? Even yung Chanel na concealer na ni-review ko na parang hindi siya masyadong maganda sa akin, nagki-creasing pa rin. With that, um, yung eye cream, okay naman siya. Yan. Na-impressed ako dito sa eyeshadow ni Pat McGrath. Ang ganda niya, guys. So, tignan niyo naman. I hope nakikita niyo yung yung <sighs> Ang hirap ko explain niya yung glow-glow niya na hindi mamahalin. Alam niyo yung mamahalin yung eyeshadow na ginamit. Ang ganda niya, guys. And then, ito. Kaya pala maraming naloloka dito. Itong Chanel na Soleil, Soleil Tan de Chanel na bronze, bronzing makeup base, sabi nila. Kakaiba yung texture niya. Para siyang cream to powder na hindi naman siya sobrang creamy. Ang ganda niya, guys. Ayan, no? Parang na-chisel yung mukha ko, pero or nadagdagan siya ng, ng parang konting bronzing pero ang ano niya ang, ang hindi siya yung sobrang tapang parang ganon and then itong highlighter ni Natasha Denona na super glow ito siya guys ang ganda niya rin guys kita niyo naman no to sakto pa yung kulay sa akin para lang siyang balat ko na na luminous um Hourglass, gusto ko siya. Yung touch, uh, I don't know. I could, I could live without it. Pero maganda siya. I'm not saying na pangit siya. Parang for the price lang. Hmm. Nitingnan ko yung pores ko, guys, eh. Yung T-zone ko. I guess hindi ako nag-oily. Kahit na habang nagme-makeup ako, kanina pa akong uh, pinapawisan. And... Usually, pagka nagme-makeup ka, tapos pinapawisan ka, yung, yung makeup mo dito sa ilong, yung foundation mo, nasisira na siya. Hindi ka pa natatapos mag-makeup, sira na siya. Hindi siya ganon. Which means, maganda yung combination ng powders at saka nung, um, nung foundation. Ang medyo hindi ko lang nagustuhan, pero it doesn't mean na pangit siya, is itong Dior na Air Flash Radiance Mist. Kasi pagka-spray ko, nag-leave siya ng, parang pinaputi niya yung mga buhok ko, pinaputi niya yung, um, yung pilik mata, yung false eyelashes, yung kilay, hindi ko nga pala nabalikan, baka pinaputi niya rin. Pero, um, ito try ko siya ulit next time, siguro, pag hindi ko pa uh, nalalagay yung false eyelashes ko, or before makeup, kasi gusto ko yung finish niya, oh. Parang ginawa niyang sobrang plakado yung yung skin na without looking na parang makeup na makeup. So 
Depende, habulin nyo na lang, kagaya na ginawa ko kanina, habulin nyo na lang yung pilik mata nyo, habulin nyo na lang yung kilay nyo, maglagay na lang ulit kayo ng mascara, punasan nyo na lang ulit yung buhok nyo. Pero ang ganda, yung lipstick, hindi naman kasi siya, uh, wala naman kasi siyang promise na, na long wearing siya, and usually yung mga bullet na lipstick, hindi naman talaga siya, meant siya talaga na parang i apply Hindi talaga siya meant na parang sobrang magtagal. Although may mga ibang products na, Uh, ibang brands na bullet yung lipstick pero mas tumatagal pero usually pag bullet talaga kaya nga yun, madali siyang dalihin kasi madali siyang parang i-reapply so ayan guys, nag-enjoy ako I hope nag-enjoy kayo and I hope uh, medyo nag uh, idea kayo dun sa mga products like itong fluid sheer matagal maubos to sobrang mahal nito Pero ang tagal niyang maubos, a little goes a long way. Kung gusto ninyo ng, ng parang something na pang pag na hindi siya shimmering shimmery, mukha lang dito sa lalagyan. Pero, pag nilagyan niyo na siya sa skin, parang luminous lang siya. Ang ganda, magpapabili pa nga ako ng ilang bottle sa, uh, sa husband ko. Uh, I can't travel kasi ngayon because... Uh, six months pregnant na ako. I mean, six months pregnant ako pero hindi ako pinapayagang mag-travel. Um, so... Kasi nagka-spotting ako few months ago. Parang ganon. Parang ganon. So, kasi gusto ko sana sabihin few weeks ago eh. Pero may, may buwan naman na. So, magpapabili na lang ako si husband ko tuloy-tuloy yung travel niya. Um, so, ayun guys. Ang ganda lahat. Ayun na nga ba sinasabi ko eh. Ano ko eh. May pagkakonting biased ako sa mga expensive na products. Kasi bihira kang uh, madismaya. Although, syempre may mga times na yung mga expensive products, parang for you, you could buy something similar dun sa mga murang products. Pero, pag tinabi mo siya dun sa mahal talaga, iba eh. Iba. Iba. Palit-ulit. <laughs> iba siya. Kahit na meron siyang kahawig na, na um, yung mura na product, iba pa rin guys. Kagaya nito. Ayan. ganda. Although may kahawig to eh. Ay, um, may dupe nito eh. Pero iba pa rin siya guys. Iba yung finish niya. So, ayun guys. So that's it. I hope you learned something today. Something helpful. And thank you for watching.